What's up YouTube? Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Blockchain Gamer Các bạn thân mến, hôm nay thì mình sẽ quay trở lại đây để hướng dẫn cho tất cả các bạn Một cái tập tiếp theo của series hướng dẫn chơi game Pixel Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cái thắc mắc đó chính là à, Xâm tham thì có thể là cái tủ đồ chúng ta nó sẽ bị full như thế này Vậy thì chúng ta không thể nào nhét thêm bất cứ cái gì vào cái ba lô của chúng ta nữa Vậy thì trong những lúc như thế này thì chúng ta cần làm như thế nào để có thể bỏ bớt đồ ra Hoặc là những cái đồ nào mà quý giá thì chúng ta uh, có thể giữ lại được Ví dụ như là chúng ta bỏ như thế này thì chắc chắn là không được rồi đúng không nào các bạn Vậy thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để chúng ta bỏ đi những cái mà chúng ta coi là rác nha các bạn nha Thì uh, ở đây mình đang đứng ở trung tâm thành phố Các bạn có thể thấy ở trong cái game này nó sẽ lâu lâu nó sẽ có những cái thùng như thế này Đây có thể nhấp vào đường nha các bạn nha Đó là thùng rác Thì chúng ta đi tới và chúng ta nhấp vào thùng rác này Rồi Chúng ta sẽ chọn ra một cái vật phẩm mà chúng ta muốn vứt đi Đây thì ở đây thì mình muốn Mình sẽ vứt 36 cái hạt này đi Đó Thì mình bỏ vào đây Mình chuột trái từ cái vật phẩm đó Bỏ vào trong cái thùng Và chúng ta sẽ ấn là throw away Vứt đi Rồi vậy thì bây giờ nó đã vứt đi rồi nha các bạn nhé Bây giờ mình kiểm tra thì vẫn còn Nhưng mà nếu mà các bạn đi chỗ khác một lúc sau thì quay lại thì không còn nữa Vậy nên các bạn cân nhắc là cái nào thực sự các bạn muốn vứt đi thì các bạn mới vứt đi nha các bạn nhé Rồi bây giờ thì ngoài cái việc là vứt rác này đi Có rất là nhiều các thùng ở trong thành phố Vậy thì bây giờ nếu mà những cái đồ vật mà quý giá Vậy thì chúng ta sẽ cất nó như thế nào Thì có ba cái địa điểm để chúng ta cất đồ vật quý giá Thì địa điểm đầu tiên đó chính là cái post office là chúng ta sẽ đi tới cái bưu điện ở phía nam thành phố đây ở hướng là hướng 5 giờ nha các bạn nhé chúng ta đi vào đây là cái nơi mà chúng ta thường xuyên lấy những cái vật phẩm miễn phí rồi chờ đợi một chút xíu rồi đây và chúng ta đi vào phía phía bên trong này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái rương có một cái rương ở đây đó thì chúng ta nhấp vào cái rương này đó, thì mình để khá là nhiều đồ ở đây ở đây thì mình sẽ vứt cái bỏ cái game ticket ở đây để không biết sau này có sử dụng làm cái gì không nên mình sẽ tiếp tục để ở đây nha các bạn nha rồi sau khi mà để đồ ở đây rồi thì chúng ta có thể di chuyển và đến khi mà cần đồ gì thì chúng ta có thể quay lại và lấy cái đồ đó ra rồi tiếp theo cái địa điểm thứ hai mà chúng ta có thể kiếm được những cái rương thì đó chính là ở cái quán rượu ở những chú ngỗng say xỉn này chúng ta sẽ đi vào quán rượu rồi ở trong quán rượu thì chúng ta cũng sẽ đi lên phía tay phải của quán rượu và chúng ta cũng thấy một cái rương Ở đây cũng có một cái rương và chúng ta có thể bất để bất cứ cái gì vào Đây thì mình sẽ để một cái kẹo uh, kẹo bông gòn ở đây Và mình tắt đi Thì nó sẽ lưu lại ở đây nha các bạn nhé Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi ra ngoài Rồi địa điểm thứ ba mà chúng ta cũng có thể kiếm được những chiếc rương mà nó lưu trữ đồ đạc cho chúng ta đó là ở phía biển nha các bạn nhé Rồi ở bờ biển thì chúng ta sẽ Đi qua bên này Đi qua phía bên tay trái Ở chỗ bãi cát ấy, thì Chúng ta kiếm cái nhà Moka Clubhouse Rồi chúng ta sẽ đi vào đây Đây các bạn sẽ phải kết nối cái ID Moka Để chúng ta có thể đi vào đây nhé Sau khi đi vào đây thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái rương ở đây Đó và chúng ta có thể cất uh, một đồ vật nữa và đây ở đây mình cũng sẽ cất một cái cạo bông gòn nhé sau đó tắt đi yeah, đây là ba địa điểm để chúng ta có thể cất giữ đồ vật à, một cách miễn phí nhé các bạn nhé và bây giờ thì để mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn nữa một cái cách chắc ăn hơn đây thì từ thành phố chúng ta đi vào trong cái The Burger Law rồi ở trong G The Burger Law thì chúng ta sẽ đi lên chợ P2P nhé các bạn nhé Chúng ta sẽ mua thẳng cái rương luôn Để làm cái sở hữu riêng Chúng ta không cần phải sử dụng chùa Bất cứ đâu cả Thì nó là cái 6 slot Store chest Đây, Hiện tại là họ đang bán Với giá 72 ngàn Thì sau khi mà mua cái 6 slot Store chest này với giá 72 ngàn Cái này nó chỉ có 6 slot thôi nhé Những cái rương mà rương chùa nó có 12 slot Còn lương này chỉ có 6 slot thôi rồi sau khi mà mua được cái rương này rồi thì chúng ta có thể để ở cái pick của chúng ta Ở cái my pick là cái này Thì uh, bạn có thể để cái rương của bạn ở trên cái my pick này 
thì nó sẽ an toàn hơn nhé các bạn nhé Tại vì những cái địa điểm kia thì không biết là khi nào họ sẽ không cho mình để nữa thì chúng ta cũng có thể là tự mua rương để bảo quản những cái sản phẩm của mình hoặc các bạn cũng có thể xài chùa rồi đến khi nào mà những cái rương chùa nó bị chặt rồi thì chúng ta có thể tự mua rương và để ở trên cái miếng spick nhỏ nhỏ của chúng ta Yeah và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để chúng ta vứt đồ qua thùng rác ờ, hoặc là chúng ta sẽ lưu trữ đồ ở trong những cái rương ở trong game pixel hoặc là chúng ta mua gương mua rương và chúng ta cất đồ vào trong đó yeah, nếu như thấy video này hay thì hãy dành cho mình một like một subscribe để ủng hộ cho lốc trên gamer sẽ ra thêm những video hay hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau bye bye